నాకు ఈ స్పైడర్ మ్యాన్ సూపర్ మ్యాన్ బ్యాట్ మ్యాన్ లాంటి సూపర్ హీరోలు అందరినీ చూసినప్పుడు నేను కూడా ఏదో ఒక పెద్ద సూపర్ హీరో అయితే బెటర్ అనిపించేది అందుకే అయిపోయా కెమెరా మ్యాన్ ఏమిరా బాలరాజు ఏమిరా ఉపయోగం దేశానికి నీ వల్ల ఇట్స్ అ జోక్ Hi guys, this is Krakti Chandu and welcome to another video. Today we are going to talk about white balance. So, white balance is what it is. It's a color temperature. In 1848, the British engineer William Thomas Kelvin invented it. Generally, it's not a temperature. Are you going to do a photography video or a physics video? Okay. Okay. So, what is the difference between us? In photography, the most important thing is the light. So, the temperature is also. లైటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఒకటి ప్రతి ఒక్క లైట్ కి ఒక టెంపరేచర్ అనేది ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఫేస్ మీద పడుతున్న లైట్ ఒక టెంపరేచర్ అండ్ నేను యాంబియన్స్ కి యూస్ చేసిన లైట్స్ అంటే ఈ లైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో లైట్ ఒక టెంపరేచర్ ఒక్కొక్క టెంపరేచర్ ఉన్న లైట్ కలర్స్ ని డిఫరెంట్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాయి సో ప్రాపర్ వైట్ బ్యాలెన్సింగ్ చేయకుండా మనం పిక్చర్స్ కానీ వీడియోస్ కానీ తీస్తే కలర్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోవడం అండ్ ఇంకా ఇంకా డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో మనం ఫోటోగ్రఫీకి యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క లైట్ ఒక్కొక్క టెంపరేచర్ ని కలిగి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ లైట్ ఒక టెంపరేచర్ ఉంటుంది అండ్ మనం ఇంట్లో యూజ్ చేసే లైట్స్ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టెంపరేచర్స్ కలిగి ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు ద లైటింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్పోజర్ తో పాటు పర్ఫెక్ట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ కూడా మనం చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి ప్రాపర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మరి మీకు డౌట్ రావచ్చు ఏంటి ఈ కలర్స్ డిఫరెన్స్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ మనకు కనిపించట్లేదు మరి సన్ లైట్ లో లోపల లైట్స్ లో కలర్స్ అన్ని మనకి ఎలా ఉన్నాయి అలాగే కనిపిస్తున్నాయి కదా అని అడిగితే మన కళ్ళకి కెమెరాస్ కి ఒకటే డిఫరెన్స్ మన కళ్ళ వెనక బ్రెయిన్ ఉంది కెమెరా వెనక బ్రెయిన్ లేదు మనమే ఆ బ్రెయిన్ సో మన బ్రెయిన్ లో ఒక టెక్నాలజీ ఉంటది ఆటోమేటిక్ గా టెంపరేచర్ ని సెట్ చేసుకుని వైట్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుని మన కలర్స్ ని ఎలా ఉన్నాయి అలా చూపిస్తుంది కానీ కెమెరాకి తెలియదు కదా సో మనం చెప్పాలి అఫ్ కోర్స్ ఆటో వైట్ బ్యాలెన్స్ అని ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కూడా ఉంది కానీ అది అన్ని టైమ్స్ లో మనకి అక్యురేట్ గా చూపించదు సో బెటర్ మాన్యువల్ గా సెట్ చేసుకోవాలి మన కెమెరా లో వైట్ బ్యాలెన్స్ అని మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటది అది కెల్విన్స్ లో ఉంటది అండ్ దానిలో కొన్ని కొన్ని ప్రిసెట్స్ కూడా ఉంటాయి లైక్ సన్ లైట్ షేడ్ లైట్ డే లైట్ ఇలాగా ఇది ఒక్కొక్క కెమెరా లో ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి కానీ ఆ ప్రిసెట్ కూడా చేసేదేమీ లేదు జస్ట్ ఆ వాల్యూని సెట్ చేస్తుంది అంతే సో మనం ఆప్షన్స్ ని చేంజ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి రకరకాల కలర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి కావాలంటే మీరు చెక్ చేసుకుని చూడండి సన్ లైట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ పెట్టి తీసిన పిక్చర్ కి ఫ్లోరోసెంట్ లాంటి ఆప్షన్స్ పెట్టి తీసిన పిక్చర్ కి చాలా తేడా ఉంటది సో మనం ఈ కెలివిన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు ఎంత పెట్టుకోవాలి జనరల్ గా డే లైట్ లో అవుట్డోర్ లో షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు ఏంటి వాల్యూ ఎందుకు అంతే పెట్టుకోవాలి అని అంటే అది ఒక జనరలైజ్డ్ నెంబర్ కాదు నేను సిక్స్ థౌసండ్ సెవెన్ థౌసండ్ పెట్టుకున్నట్టు పెట్టుకోవచ్చు తప్పేమీ లేదు కాకపోతే కలర్స్ అన్ని ఎక్కువ వామ్ అయిపోతాయి అదే ఇండోర్ లో షూట్ చేస్తున్నాం లేదా ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ లో షూట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ టు త్రీ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇవన్నీ జనరలైజ్ నెంబర్స్ రూల్స్ కాదు మనం ఇండోర్ లో కనుక వేరే వామ్ లైట్స్ ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఈ సెట్టింగ్స్ అనేవి అటు ఇటు అవుతుంటాయి సో ఈ నెంబర్స్ చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎఫెక్ట్స్ ఎలా మారుతుంటాయో చెప్తాను జనరల్ గా కెల్విన్స్ అనేవి పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు సపోజ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఉంది ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇలా పెంచుకుంటూ వెళ్తుంటే కలర్స్ అనేవి వామ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే రెడ్ కి దగ్గరగా వెళ్తుంటాయి అదే ఒక నెంబర్ నుంచి కిందకి వెళ్తూ ఉన్నాం అనుకోండి సపోజ్ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌసండ్ త్రీ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇలా కిందకి వెళ్తూ ఉంటే కలర్స్ అన్ని కూల్ అయిపోతూ ఉంటాయి అంటే బ్లూ వైపు కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పిక్చర్ లో చూడొచ్చు కలర్స్ అన్ని చూడండి కెల్విన్స్ అన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు రెడ్ అయిపోతూ ఉన్నాయి కెల్విన్స్ తగ్గించుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు బ్లూ అయిపోతూ ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ టైం మీరు పిక్చర్ తీసేటప్పుడు ఐఎస్ఓ షట్టర్ అపాచర్ దీన్ని ఎలా సెట్ చేసుకుంటారో పర్ఫెక్ట్ వైట్ బ్యాలెన్స్ ని కూడా కెల్విన్స్ లో సెట్ చేసుకోండి కొన్ని కెమెరాస్ లో కెల్విన్స్ ఇవ్వరు కానీ ప్రిసెట్స్ ఇస్తారు అంటే డే లైట్ టంగ్స్టన్ లైట్ ఇలా సో మీరు ఎక్కడ షూట్ చేస్తున్నారో దాన్ని బట్టి ఆ ప్రిసెట్ ని పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ చేసుకోండి అండ్ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం రాలో తీసే వాళ్ళు కొంచెం అటు ఇటు గా సెట్ చేసుకున్నా కానీ పర్వాలేదు జపెట్ లో తీసే వాళ్
పిక్చర్ ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ హీరో అయిన మన తెలుగు సినిమానే ఈ పిక్చర్ నేనే తీసాను కాలంట చూడాలి దగ్గర పిక్చర్ కానీ మీరు ఇంకా తన ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా నా పిక్చర్స్ చూడొచ్చు ఫోటోగ్రఫీ గెరిట్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫాయల్ పిక్చర్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ సెట్టింగ్స్ అనే ఉంటాయి సో చూడండి దీనిలో ఫస్ట్ ఏముంది వైట్ బ్యాలెన్స్ డబ్ల్యూబి అంటే వైట్ బ్యాలెన్స్ కింద టెంపరేచర్ టింట్ అని ఉన్నాయి ఓకే ఇది చూడండి మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అంతానేమో కూల్ కలర్స్ ఉన్నాయి రైట్ సైడ్ అంతానేమో వామ్ కలర్స్ ఉన్నాయి ఓకే లెట్స్ మనం ఇది టెంపరేచర్ ని చేంజ్ చేసి చూద్దాం జస్ట్ వామ్ చేద్దాం దీన్ని సో నేను కొంచెం ఇప్పుడు వామ్ చేసి చూద్దాం చూసారా వెంటనే కలర్స్ అన్ని వామ్ అయిపోయినాయి ఇంకా కొంచెం చేద్దాం చూసారా ఫుల్ వామ్ అయిపోయింది సో ఇది వైట్ బ్యాలెన్స్ ఎఫెక్ట్ అనమాట మనం దీన్ని ఒకసారి కూల్ చేసి చూద్దాం సో చూసారా కూల్ చేస్తున్నప్పుడు కలర్స్ అన్ని కూడా బ్లూయిష్ గా మారిపోతున్నాయి అలాగే వామ్ చేస్తుంటే రెడ్డిష్ గా మారిపోతూ ఉంటాయి సో మనం పిక్చర్ తీసేటప్పుడే ఈ వైట్ బ్యాలెన్స్ ని సెట్ చేసుకోవడం వల్ల కలర్స్ అనేవి ఇలా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫర్ సపోజ్ మనం అవుట్డోర్ లో షూట్ చేస్తూ వైట్ బ్యాలెన్స్ ఏమో వామ్ లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అంటే లైక్ సిక్స్ థౌజండ్ కెలివిన్స్ సెవెన్ థౌజండ్ కెలివిన్స్ అలా పెట్టుకుంటే మనం తీసిన పిక్చర్ ఇలా అయిపోతూ ఉంటది మనం ఐఎస్ఓ షట్టర్ అపాచర్ మంచిగా పెట్టుకున్నా కూడా వైట్ బ్యాలెన్స్ లేకపోవడం వల్ల చూడండి పిక్చర్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్ గా రావట్లేదు సో మనం ఏ సీన్ కి తగ్గ వైట్ బ్యాలెన్స్ ఆ సీన్ లో పెట్టుకోవాలన్నమాట అదే మనం అవుట్డోర్ లో తీస్తూ ఒకవేళ కూల్ టెంపరేచర్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అంటే లైక్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్ అలాగా వెంటనే కూల్ అయిపోతూ ఉంటుంది పిక్చర్ ఇలా సో ఫోటోషాప్ లో చూద్దాం ఫోటోషాప్ లో ఫిల్టర్స్ కెమెరా రా ఫిల్టర్ ఇక్కడ కూడా చూడండి సేమ్ లైట్ రూమ్ లో అనే టెంపరేచర్ అని ఉంది సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ కర్సర్ లెఫ్ట్ కి తీసుకెళ్తుంటే కలర్స్ అన్ని బ్లూ అయిపోతూ ఉంటాయి చూసారా అలాగే రైట్ కి తీసుకెళ్దాం కలర్స్ అన్ని రెడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి యా అండ్ అది ఇవాళ వీడియో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్స్ లో పెట్టండి అండ్ ఇంకా ఫోటోగ్రఫీ గురించి సినిమాటోగ్రఫీ గురించి ఎడిటింగ్స్ గురించి నేను వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటాను మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్ అండ్ మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి అనేది కూడా కమెంట్స్ లో చెప్పండి అంటిల్ దెన్ స్టే హోమ్ బీ సేఫ్ కీప్ స్మైలింగ్